不会好过。站住！你是新来的女官。叫什么？磨磨蹭蹭，端个茶，端个半晌。殿下，快端进去。嗯。确认过了吗？我查到她叫李云芝，正是那日夜闯万府的女贼。那就是他了，这次找人弹劾我，必然就是他的手笔。他的来历查清了吗？正在查。咱们这位殿下，怕是安逸日子过久了，早就忘了惧怕的滋味，是该再提醒提醒他了。那李云芝。碍眼的东西，当然是拿掉了很疼吧？不疼，早就习惯了。可惜了这么好的皮囊母亲早亡，不得父爱，却又偏偏生在皇室。这样的事从小到大不计其数，只是这两年他们越来越猖狂。没想到，万卓已肆无忌惮到了如此地步。万卓此举，定是以怀疑道明，今后切不可在万卓面前展露身手。许多人都自诩天道。讨伐当权者，其实不过都是为了一己之私，置百姓于水火。万卓是，白景辉也是。你倒也不糊涂。像我这般怯弱无能、身无长处，糊涂比清醒幸福多
。殿下，该喝药了。坐。药太烫了，帮我吹吹过两天，我送你个发簪吧。殿下，腰捶好。我这腾不出手来，正忙着呢。你看加了梅子，果然甜很多。那，那是万卓递上来的奏章，里面写了要为我举办一个女官诗词大会，选拔最优秀的女官，这明显是针对你的，我打算拒绝他。不可，只有顺势当众证明，我当得起女官这个身份，才能彻底解除这个危机。否则，万卓还可以找到更多理由来罢黜我。他想要名正言顺的处理我，我偏要名正言顺的留下来。太冒险了，以万卓的手段，绝对不只是戳穿你这么简单。虽然冒险，但值得。可我还是觉得太危险了，我不想失去你。不想失去你，你这么厉害的女官。那不如你问问他。不必了。若你执意要去，我也还有这条命和这个皇子的身份，哪来护你？在座都是京城贵胄府上的女官，今日诗词比试，意在为殿下挑选出最有才能的女官。为了助兴，万将军另备上好青燕一副，予以嘉奖。好，即使如此，那这判官须对我们大家都认可才行。那是自然。今日除了张唐两位大学士做判官。我们还会同步抄录诸位佳作，展于天下。堂上众人皆是判官。今日便以风骨为题，各位，请。将军，李云之是八号，我们已经提前把题目透露给李云之以外的女官，且张唐两位大学士也是我们安排的一展于厅堂，各位，请上票。
将军，据是绿营之音看客投票获得榜首，我们也还有手准备。今日失手已出，八号，李云之。李女官果然才学出众，不输男子。下次爹娘再问我到底想成个什么样子，我就说像李女官那样。是啊。丈夫没资格做女官。是，你就是个妓女。花香跟我日日缠绵，如今披上了女官皮，但这也掩盖不了你就是个贱货的事实。你这是造谣诽谤！哎，我亦可作证。想必花香之中，无人不知我丁良大名。我丁良专攻春色美人图，这幅就是李云之曾让我替他画的私房图。此你确实有才，可惜此才非彼才。你们可知，她最美的是她的身材，尤其是她背上那诱人的疤痕，配上她那那白皙的皮肤，如熟烂的桃子般诱人。只不过，是不知道经过了多少男人之手，才能如此刻骨铭心。就是，若不是你出卖美色。又怎么能攀上女官的高位？怎么样？敢不敢现身？我自问清白，何须外招？耶！让开！你放开我！此女不仅身名有污，还涉嫌冒名顶替。一个风尘女子，竟敢玷污朝堂圣地，侮辱皇室威名，将天下人玩弄于股掌，应当众处死，方能以儆效尤。等等，是要发。但在这儿不合适吧，万大将军。您若是喜欢我的侍女，大可提前告知我。她突然出现在您这儿，不知情的还以为是您的人。秦钟，将人散去。我跟殿下有要事商量。万将军乃三朝重臣。我宋臣一向全力支持您的任何决策，更从未主动开口向万大将军求过什么。但今天我只想求您一件事：李云之是我的人，我要他。哼，你
的人，你要的是。万大将军今日若能放他一马，我宋臣所有，您若喜欢，尽可拿去。当真愿意为了他将你的一切双手奉上吗不过你不用说对不起的。我想出去走走。要我陪你去吗？谢殿下好意，只是你今日能陪我，总不能日日陪我。给你扶，你来扶我呀！哎，来吧，姑娘，扶我吧。哎，姑娘，哎，别走啊！什么东西？滚！滚！我打死你！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！
走火！那不是送王子送万了吗？快走快走冲着颠覆万家来的，当我如愿以偿的那天，就是他知晓真相的那天，我们俩注定不能善终。云芝，我教你玩个把戏吧。这样，再这样。怎么弄的？他这其实还是他教我的，我还记得。当我们拔剑相向的时候，这些记忆只是徒增伤感吧。来，祝我们早日铲除万浊。你喜欢我，所以极恨云芝，想要借万卓帮你除掉他，对。可万卓为什么会相信你呀、啊？莫非你本就是他的人？不，不是的。我听说万卓一直在寻找百鸟会的人，所以我就假装百鸟会的人跟他说。只要除了李云芝，我就帮他引荐百鸟会会主。想不到阿平你还挺能干的。
殿下，我,我一直喜欢你。那你一定知道李云芝是我喜欢的人。但是，我发现了李云芝的真实身份。他什么身份？他是李家的人，他的母亲就是李牙。谁告诉你的？李牙的接生婆。他人在哪儿？我杀了。干得好。是廉耻了！堂堂郡主竟然跟那样的女人混到一处，彻夜不归。他叶家可以不要脸，但是我万家丢不起这个人。林月善良义气，绝非你说的这样。我不许你诋毁他。你有什么资格不许？你吃万家的，喝万家的，对万家有半点贡献吗？外面的人做你一声万公子，但在这里。就是软趴趴的蛀虫！你以为我喜欢当外家的人吗？别人家的孩子，从小就可以选择自己喜欢的，只有我，因为是你万卓的儿子，所有人都认为我应该学武。我喜欢可耻、占星，你说那是废物才喜欢的。如果我的人生都不是我的。我为什么要去努力？你以为只有你想拥有自己的人生吗？你以为万家是靠我一个人才有的今天吗？这是万家数倍牺牲了自己的人生，辛辛苦苦打下来的。你口口声声为了万家，但你的所作所为真的是为了万家好吗？你万大将军膨胀的野心。迟早会害了万家。我万卓，怎么会有你这么天真的傻儿子？你以为是我容不得别人吗？是别人容不得我万家。这个李云芝，屡屡试图置我于死地，叶灵月却跟他亲如姐妹，你还这么死心塌地的维护他。他把你爹的人头砍下来，你就清醒了。到时候，你怎么办？我一定不会让林月伤害万家的。同样，也希望爹不要伤害林月。出去！出去！你要真想保他，就让他赶紧为我们万家续上香火，否则我就患客而死。今日我们聊聊理想志向吧。新来的这位同学，你说。求乃男女平等，女儿可入朝堂，可争沙场，可经宫商，可与男人共治这天下。梦想之，不是女人还想保这天下？异想天开。完星主，你有什么理想？他能有什么理想？他就喜欢做做手工，看看星星。堂堂万大将军，他快被气死了。<笑>人生在世，所求不同，各有志趣。你求你的权术，他摘他的星辰，何来高低贵贱之分？阿月，或许你早已经忘了这些，但我永远记得，你是第一个没有嘲笑我梦想的人。
？假的。我曾看到他出入万府，你身上伤疤之时，肯定是他动用的。他怎么会死在这儿？造谣失败，沦为弃子，自然死路一条。我们得赶紧离开这儿，被人做凶手就麻烦了。这个贱人，竟敢冒充百鸟会的人！你说，会不会是李云芝安排的？这个倒不会，没有女人会用自己的名声来设局。叶灵月回来了吗？加入万家，你应该知道，从今往后种种，你只能为我万家。但你居然勾结外人谋害于我，万家容不得你。我没有，你有什么证据吗？弹劾我的那些老东西，不是你叶灵月聚集起来的吗？还有，诗词大会上，李云芝在我眼皮子底下拿了榜首。不也有你的参与吗？弹劾之事，我全然不知。诗词大会，不是李云芝凭自己的才华胜出的吗？嘴巴倒是硬得很。叶万莲英，可是请了玉芷的，您这么做，怕是对您不利吧？你应该很清楚，叶万莲英是你父亲求来的。你们以为我万卓差你们叶家这点势力吗？自古最忌功高盖主，我叶家势力虽不如你，但也是皇亲至亲。只有跟我叶家联姻，您的忠心才会被上面看到。放肆！一个妇人竟敢口出狂言！只要不出人命，我教训自己儿媳，还轮不到旁人来管。干什么？放开我！放做错了什么？你要如此罚他？做错了什么？勾结外人陷害万家，死不足惜。不会的，宁月不会的，我保证。你拿什么保证？你了解他吗？你以为他为什么嫁给你？只是一道玉旨吗？他是为了叶家来的。给我打！个女人都知道为了家族牺牲，而你身为一个男人，只知道情情爱爱。我万卓怎么就生出你这么个不中用的东西？是，父亲说的对，心主甘愿受罚。从小到大，第一次主动认罚就是为了女人。女人，女人，你除了女人就没点别的志向吗？我打，打死他算球。不行，别打，别打了，求你们别打了！我求你们别打了！我死你的妈